டாட்ஸ் ரங்கோலி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சேனலுக்கு நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி வந்து வீட்லேயே எப்படி நெய் தயாரிக்கலாம் பால்லேருந்து ஆடை எடுத்து அதுலேருந்து எப்படி நெய் தயாரிக்கலாம் அப்படின்ற வீடியோவை தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் நார்மலாக நான் எப்படி வீட்டில் பண்ணுறனோ அதை வந்து வீடியோவாக போட்டிருக்கிறேன் நீங்களும் வீடியோவை பாருங்கள் உங்களோட ஐடியாஸ் கமெண்ட்ஸ் எதுனாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு அது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இங்கே நான் பசும்பால் காய்ச்சி வச்சுருக்கிறேன் பால் ஆறுன அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து மஞ்சள் கலரில் ஆடை அப்படியே படிஞ்சு நிற்கும் ஸோ அப்போவே நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரமாக அது கூல் டவுன் ஆனதுக்கு பிறகும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் எப்பயுமே நைட்டு தான் பால் வாங்குகிறேன் ஸோ என்ன பண்ணுவேன்னா நைட்டு வந்து பாலை காய்ச்சி அதை கூல் டவுன் பண்ணிடுவேன் கூல் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதை ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சுடுவேன் நாளைக்கு காலையில் அந்த பால் நம்ம எடுத்து பார்க்குறப்ப நல்ல எல்லோ கலரில் லேயர்டாக அப்படியே ஆடை வந்து படிஞ்சிருக்கும் நமக்கு அதை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே நேரம் ஒரு திக் லேயராக நம்மளுக்கு ஆடை வந்து பாலாடை வந்து ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ அது இதுதான் நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய க்ரீம் நியர்லி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் க்ரீம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது ஃப்ரீஸரில் இருந்து இப்போ தான் வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் வரது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் எப்பயுமே க்ரீம் எடுத்து வச்சிட்டோம்னா அதை வந்து ஃப்ரீஸரில் வைக்கிறது சேஃப் ஒரு வேளை வெளியில் வச்சுட்டோம் இல்லை கீழே ரேக்கில் இதுலேயாவது வச்சுட்டோம்னா அது புளிப்பு தட்டிடுச்சுதுன்னா கொஞ்சம் வேஸ்ட்டாக போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் எப்பயுமே க்ரீம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை வந்து ஃப்ரீஸரில் எப்பயுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வெண்ணெய் எடுக்கிறதுக்கு முந்தின நாள் அதை வந்து வெளியில் எடுத்து வச்சு அதை நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் வந்து கேர்டு சேர்த்து அதை புளிக்க வைக்க போகிறோம் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து பாலை வெளியே எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீம் நல்ல செட்டில்ட் ஆகி இருக்குது இதை வந்து அப்படியே கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்ணுறப்பவே தெரியும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நல்ல திக்கனான ஒரு லேயர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த க்ரீம் கூட இதையும் சேர்த்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ க்ரீம் ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம டீ காஃபி போடுறதுக்கு பாலை யூஸ் பண்ண வேண்டியதான் நம்ம திரும்பியும் அந்த பாலை காய்ச்சிறப்ப திருப்பியும் ஆட படியும் ஸோ உங்களுக்கு தேவைனா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் நார்மலி நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிற க்ரீம் மூடி நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கு மேலே அதுலேருந்து க்ரீம் எடுத்துக்கிறது இல்லை இப்போது க்ரீம் நமக்கு ரெடி ஆயாச்சு இதை ஒரு பெரிய பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நமக்கு பட்டர் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய க்ரீமோட ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அப்புறம் அதை லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் வச்சுக்கலாம் அது புளிக்கணும் இல்லையா அதுக்காக பன்னெண்டு மணி நேரம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமில் இருந்தே வந்து வெண்ணெய் கலெக்ட் பண்ணி நெய் எடுக்கிறாங்க ஆனால் நான் இது வரைக்கும் அப்படி ட்ரை பண்ணல நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இனி இதை ஒரு லிட்டு போட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் அப்புறமா நம்ம இதிலேருந்து வெண்ணெய் எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரீம் ரெடி ஆயாச்சு நல்ல க்ரீம் நல்ல சாஃப்ட் ஆயாச்சு ஸோ நம்ம பட்டர் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து வேணும் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த தண்ணி ஆனால் நல்ல கூலிங்காக இருக்கணும் அப்புறம்னா தான் நம்ம இதில் விடக்கூடிய சமயத்தில் பட்டர் வந்து தனியாக ஈஸியாக பிரிஞ்சு வரும் நம்ம கையில் எடுத்து உருட்டக்கூடிய சமயத்தில் கையில் ஒட்டாமல் வரணும் பட்டரு அதனால் எவ்வளோ கூலாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ கூலான தண்ணியை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ரஷ் பண்ணி கொஞ்சம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுங்க ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த சில்னஸ்லேயே வந்து அந்த பட்டர் வந்து மேலே தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நல்ல பட்டர் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம உருட்டி இன்னொரு பக்கம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஜில்லுன்னு தண்ணி வச்சு அதில் வந்து போட போகிறோம் கையில் எடுத்து உருட்டக்கூடிய சமயத்தில் 
வெண்ணை வந்து உங்களுக்கு கையில் வந்து ஒட்டாமல் வரணும் அப்படியே புழிஞ்சாச்சுதுன்னா அதில் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய தண்ணி அதெல்லாம் வெளியில் வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஜில்லுன்னு இருக்கணும் இல்லாட்டி ஜில்லுன்னு இல்லாமல் இருந்தான்னா நம்மளோட கை சூடுக்கே அந்த வெண்ணை வந்து உருக ஆரம்பிச்சிரும் கையிலெல்லாம் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிரும் அதனால் நல்ல ஈஸியாக உருட்டி எடுக்கிறதுக்கு வராது அதனால் தண்ணி ஜில்லுன்னு வச்சுக்கோங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பாத்திரத்தில் ஐஸ் தண்ணி வச்சு அதில் வந்து இந்த உருண்டை பிடிச்ச வெண்ணெய் உருண்டையை வந்து அதில் வந்து போடுங்க போட்டோன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பால் கசடி எல்லாம் அந்த தண்ணியிலே வந்து இதாகிடும் செட் ஆகிடும் வெண்ணெயை உருட்டி போட்டிருக்கோம் இல்லையா வெண்ணெய் வந்து அந்த தண்ணியில் அப்படியே மிதந்து நிற்கணும் ஓகே நம்ம இப்போ வெண்ணெய் எல்லாமே வந்து கலெக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இது வந்து மோர் தான் நம்ம இதை குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த வெண்ணெயை வந்து இந்த தண்ணியில் போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா அதை நல்லா கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஜில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க சில்னஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நம்ம கையிலேயே ஒட்ட ஆரம்பிச்சுக்கோம் அதனால் ஜில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி ஐஸ் க்யூப் தேவைனா ஐஸ் க்யூப் போட்டு வச்சுருங்க ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு பட்டர் வந்து ரெடி ஆகியாச்சு இனியும் அடுப்பில் வச்சு காய்ச்ச ஆரம்பிக்கலாம் பட்டர் நல்லா உருகிற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பை வந்து சிம்மில் மாற்றிக்க போகிறோம் பாருங்கள் பட்டர் நல்லாவே உருகி வருது ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஓரங்களில் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுருங்க இடையில இடையில் கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா நம்ம சிம்மில் வச்சுக்க போகிறோம் அடுப்பை பாருங்கள் பட்டர் நல்லாவே உருகிடுச்சு மேலே நெய் வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக மெதுவாக உங்களுக்கு பிரிய ஆரம்பிக்குது இப்போ நல்லாவே உங்களுக்கு பாதி நெய் மேலே நல்லாவே நமக்கு நிற்கிறது வந்து தெரியுது ஓரங்களில் அப்படியே எடுத்தெடுத்து விடுங்க இடையில இடையில் இனியும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அடுப்பு வந்து எப்பயுமே சிம்லையே இருக்கட்டும் இனி இதுக்கப்புறமா ஜாஸ்தி வைக்கக்கூடிய சமயத்தில் அடியில் தங்கி இருக்கக்கூடிய கசடெல்லாம் சீக்கிரமே கருகி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் சிம்லையே வச்சுருங்க ஜாஸ்தி பண்ணிடாதீங்க இப்போ நமக்கு நெய் வந்து நல்லாவே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பாருங்கள் மேலே வந்து பபுள்ஸ் வந்து கிளியர் பபுள்ஸாக வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கருவேப்பிலையோ இல்லாட்டி முருங்கையிலையோ போடலாம் எதுக்குன்னா இந்த நெய்யோட வாசனை வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த அரோமா சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு முருங்கைக்கீரை கிடச்சிதுன்னா முருங்கைக்கீரை போடுங்க முருங்கைக்கீரை இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் கருவேப்பிலை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இனி இதுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிக்க போகிறோம் கருவேப்பில் போட்ட உடனே உங்களுக்கு அந்த எண்ணெயில் வந்து பொரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு கிடைக்கும் மில்க் சாலிட்ஸ் அந்த கசடு எல்லாமே வந்து அடியில் வந்து செட்டில்டு ஆகிருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து விட வேண்டாம் இனி வந்து ஃபில்ட்ரு வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி அரிச்சு எடுத்துக்கலாம் நெய்யை நெய் சூடாக இருக்கிறப்பவே ஃபில்டர் பண்ணிடுங்க ஆற விட்டுட்டோன்னா பாலோட கசடு எல்லாம் நெய்யை வந்து உறிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறப்ப ஃபுல் நெய்யும் ஃபில்டர் ஆகாது அதனால் அடுப்பை ஆஃப் பண்ண உடனேயே நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் பண்ணிவிடுங்க சூடாக இருக்கிறப்பவே ஃபில்டர் பண்ணிவிடுங்க நெய் நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு பாருங்கள் இது நமக்கு கிளியராக இருக்கும் கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் ஆயில் மாதிரி நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா வரும் நல்ல தரமான நெய் நீங்களே உங்கள் வீட்லேயே தயாரிச்சுக்க முடியும் இது ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி வீட்டில் காய்ச்சின நெய் தான் இந்த நெய் வந்து இறுகி கெட்டியாகலாம் செய்யாது கிட்டத்தட்ட ஆயிலோட கன்சிஸ்டன்சியிலே தான் இருக்கும் மணல் மணலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் இந்த நெய் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ